আচ্ছা আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে দেখি কি নোট করা আছে এনকিউ স্ক্রিপ্ট তো আলোচনা হয়েছে না আজকে আমরা অ্যাডমিন ইউনিট এই হুকটা নিয়ে আলোচনা করব অ্যাডমিন ইউনিট ঠিক আছে কি অ্যাডমিন ইউনিট অথবা অ্যাডমিন মেনু এই হুকটা নিয়ে কি করব আলোচনা করব আচ্ছা তাহলে অ্যাডমিন ইউনিট হুক দিয়ে কি করা হয় আমরা দেখে আসি হ্যাঁ আমাদের এখানে সেটিং আছে কি আছে এখানে সেটিং আছে যেমন এই যে জেনারেল সেটিং তো এই সেটিংয়ে অনেক সময় আমাদের ফিল্ড তৈরি করতে হয় কি তৈরি করতে হয় ফিল্ড তৈরি করতে হয় যখন আমরা সেভ দেব এই ডেটাটা আমাদের ডেটাবেসে ডেটাবেসে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় যেমন এই যে এখানে যদি সেভ দেই হ্যাঁ তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে যদি আমরা একটা অপশন তৈরি করি বা একটা ইনপুটের নতুন একটা ফিল্ড তৈরি করি হ্যাঁ তো ওই ফিল্ডে কোনো ডেটা দিয়ে যদি আমরা সেফ চেঞ্জ করি তাহলে এই ডেটাটা আমাদের অবশ্যই ডেটাবেজে থাকবে কোথায় থাকবে ডেটাবেজে থাকবে কারণ আমাদের সেভ ডেটা সব সময় বা আপলোডেড ডেটাগুলো সব সময় কোথায় থাকবে ডেটাবেজে থাকবে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে অ্যাডমিন ইউনিট হুক দিয়ে এই কাজগুলো করা হয় অ্যাডমিনের যে সেটিং বা অ্যাডমিনের যে রেজিস্টার সেটিং হ্যাঁ অথবা অ্যাডমিনের কোনো ফিল্ড এই কাজগুলো করা হয় হ্যাঁ তাহলে অ্যাডমিন ইউনিট হুক তাহলে আমরা প্রথম কি করব অ্যাড অ্যাকশন করব অ্যাড অ্যাকশন করে কি করব হুকটা কল করব তাই না হুকটা কি করব কল করব আচ্ছা হুকটার নাম কি অ্যাডমিন ইউনিট হুকটার নাম কি অ্যাডমিন ইউনিট আর এখানে হচ্ছে কল ব্যাক এটা কি কল ব্যাক অ্যাডমিন আচ্ছা এই কল ব্যাকটা আমাদের কি করতে হবে ক্রিয়েট করতে হবে হ্যাঁ তাহলে ফাংশন আচ্ছা এইখানে আমরা যদি একটা আমাদের হচ্ছে রেজিস্টার সেটিং ফিল্ড নামের রেজিস্টার অ্যাড সেটিং ফিল্ড ফাংশন ফাংশনটা আমার মনে নাই ওয়ার্ড প্রেস অ্যাড সেটিং ফিল্ডস হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো কি এত লক্ষ লক্ষ করতে অত মনে রাখা যাবে না হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এইখানে আমি একটা সেটিং ফিল্ড তৈরি করব অর্থাৎ আমি আমার সেটিং পেজে এটা আমার সেটিং পেজ ওয়ার্ড পেসের কি পেজ সেটিং পেজ এখানে আমি একটা সেটিংয়ের ফিল্ড তৈরি করব যেমন টাইম জোন একটা ফিল্ড সাইট ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ফিল্ড ডেটা ফরমেট একটা ফিল্ড এইরকম আমি নিচে একটা কি ক্রিয়েট করব একটা ফিল্ড ক্রিয়েট করব তো এই ফিল্ড করার জন্য এই ফাংশনটাই ফিল্ড ক্রিয়েট করার জন্য হ্যাঁ ফাংশনটার নাম কি অ্যাড সেটিং ফিল্ড এর কিছু প্যারামিটার আছে প্যারামিটারগুলো দেওয়া হয় ডেভেলপারদের নিজস্ব ডেটা ইউজ করার জন্য কি ডেভেলপার অথবা কি ইউজারের নিজস্ব ডেটা ইউজ করার জন্য তাহলে এর প্যারামিটার কতগুলো আছে আমরা দেখে আসি প্যারামিটার আছে হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টার মতো আছে তাই না আচ্ছা তাহলে প্যারামিটারগুলো আমরা এখানে দেই তাই না একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা লাস্টেরটাতে কমা লাগবে না আচ্ছা প্রথম প্যারামিটারটা কি এটা একটা আইডি তাহলে আইডিটা হওয়া লাগবে ইউনিক যেমন হচ্ছে আমি একটা মেসেজ শো করাবো কি শো করাবো শো মেসেজ কোথায় সেটিং অর্থাৎ সেটিংয়ে একটা মেসেজ তৈরি করব হ্যাঁ এটা একটা আইডি এটা আমাদের কাস্টম আইডি এই আইডিটা দেওয়া হয় এই জন্য যে এই আইডিটা ধরে ডেটাবেজে ডেটা যাবে এই আইডিটা ধরে ডেটাবেজ থেকে ডেটা কি আসবে এবং নেম অ্যাট্রিবিউটের সঙ্গে এই আইডিটার একটা কি থাকবে সম্পর্ক থাকবে 
আচ্ছা এই আইডিটা আমরা যে কোনো মনের মতো করে দিতে পারবো ক্লিয়ার তারপর একটা আইটেল অর্থাৎ এখানে টাইম ফরমেট এটা একটা টাইটেল ডেটা ফরমেট এটা একটা কি টাইটেল টাইম জোনটার এইরকম একটা টাইটেল লাগবে তাই না তাহলে টাইটেলটা কি দেওয়া যায় শো ম্যাসেজ শো ম্যাসেজ আচ্ছা তারপর একটা কি একটা কল ব্যাক আচ্ছা যেহেতু এটা বিল্ডিং ফাংশন বিল্ডিং ফাংশন ওয়ার্ড প্লেসের কী ফাংশন অ্যাট সেটিং ফিল্ড এটা ওয়ার্ড প্লেসের একটা কী ফাংশন বিল্ডিং ফাংশন অথবা ডিফল্ট ফাংশন তো হুকের যেমন কল ব্যাকের প্রয়োজন হয় অনেক সময় অনেক বিল্ডিং ফাংশনের কল ব্যাকের প্রয়োজন হয় এটা ওয়ার্ড প্লেস ওইভাবেই এটা তৈরি করছে ক্লিয়ার তাহলে এটা এখানে একটা কল ব্যাক দিব আমরা হচ্ছে যে কল ব্যাক ফর অ্যাট সেটিং ফিল্ড কল ব্যাক ফর কল ব্যাক সেটিং ফিল্ড আচ্ছা এটা দিয়ে আমার একটা ফাং কল ব্যাক মানে এটা ক্রিয়েট করতে হবে কি করতে হবে ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে এই ফাংশনটা শেষ হয়েছে কোথায় এর নিচে ক্রিয়েট করতে হবে এর মধ্যে ক্রিয়েট করলে কি হবে এর নিচে ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে ফাংশন লেখো তারপরে হচ্ছে কি ফাংশনের নেম তাই না আচ্ছা ক্রিয়েট করলাম কল ব্যাক ক্রিয়েট করলাম তারপর কি স্ট্রিং স্ট্রিং মানে হচ্ছে যে এটা কল ব্যাকের পরে স্ট্রিং না স্ট্রিংটা আসলে কি সেটা দেখে আসি সেকশন মানে কোন সেকশনে অ্যাড হবে এখানে তো অনেকগুলো আছে মানে সেটিংয়ের আন্ডারে জেনারেল আছে রাইটিং আছে হ্যাঁ বা কোন এটা কোনটার আন্ডারে অ্যাড হবে বুঝতে পারছো কি কোনটার আন্ডারে কি হবে অ্যাড হবে এটা কি দ্য স্লাগ নেম না এটা স্লাগ নেম এটা কি স্লাগ নেম স্লাগ নেম মানে এটা ইউআরএল নেম অর্থাৎ এইখানে থাকবে এই যে কোথায় থাকবে তাহলে স্লাগ নেমটা দাও স্লাগ নেমটা হচ্ছে কি শো ম্যাসেজ দিব আমরা শো ম্যাসেজ ওটা টাইটেল ওটা কি টাইটেল আর এটা কি স্লাগ স্লাগ মানে এটা পারমালিংকে থাকবে এই যে এইখানে থাকবে আর স্লাগ টাইটেলটা হচ্ছে এইখানে থাকবে টাইটেলটা কোথায় এই যে বাম পাশের এগুলো টাইটেল ঠিক আছে কি এই যে এইখানে থাকবে এই যে এটাকে বলা হচ্ছে কি স্লাগ এটাকে বলা হচ্ছে স্লাগ হ্যাঁ আচ্ছা মোটামুটি এই এই জিনিসগুলোই আমাদের করতে হবে হ্যাঁ স্লাগটা আসলে আমাদের এখানে স্লাগের প্রয়োজন নাই এটা হচ্ছে যে এই এই সেটিংটা হবে হ্যাঁ অর্থাৎ কার আন্ডারে থাকবে আমরা প্রথমে জেনারেলের আন্ডারে দিব কার আন্ডারে দিব জেনারেল আচ্ছা এই এই জিনিসগুলো আমার লাগবে না এই জিনিসগুলো কি লাগবে না আচ্ছা এই প্যারামিটার চারটা আমার মাস্ট লাগবে হ্যাঁ এখন আমি ওখানে একটা ডেটা আউটপুট দিব কি দিব ইকো ইকো করব এই কল ব্যাকের মধ্যে যেটা লিখব সেটা শো করবে কল ব্যাকের মধ্যে যেটা লিখব সেটা কি করবে শো করবে তাহলে শো মাই ম্যাসেজ শো মাই ম্যাসেজ তাহলে এটা কিন্তু শো করবে কি করবে শো করবে কোন সেটিংয়ের আন্ডারে শো করবে জেনারেল সেটিং আসছে আমি বলছি এটা টাইটেল এটা কি টাইটেল এই যে এই টাইটেলটা হচ্ছে কোনটা এই টাইটেল আর এটা হচ্ছে কি টাইটেলের যে ডিসক্রিপশন বা ওই টাইটেলের আন্ডারে যেটা শো করবে সেটা কল ব্যাকের মধ্যে দিতে হবে এখন আমি চাচ্ছি এখানে সবাই ইনপুট বা ইন বা অন্য অন্য ডেটা শো করছে আমি একটা ইনপুট দিব কি দিব তাহলে একটা ইনপুট নাও একটা কি নাও আচ্ছা ইকো করব আমি কি ইনপুট তাই না তাহলে ইনপুট ইনপুটের একটা কি হবে টাইপ হবে আচ্ছা এখন কি এখানে ডাবল কোটেশন দিব দিলে ইরোর আসবে কি আসবে ইরোর আসবে কি আসবে ইরোর আসবে ইরোরটা কি 
কি এরর আসবে সিনট্যাক্স এরর আসবে কেন সিনট্যাক্স এরর আসবে কারণ এইখানে আমরা ডাবল কোটেশন অলরেডি দিছি তাহলে দুইবার হওয়া যাবে না এখানে সিঙ্গেল কোটেশন দিতে হবে কি দিতে হবে সিঙ্গেল কোটেশন দিতে হবে তাহলে ইনপুট ফিল্ডটা ইনশাআল্লাহ শো করবে হ্যাঁ আচ্ছা এবার একটা ইনপুট আসছে তাই না আচ্ছা এই ইনপুটের মাথায় রাখতে হবে ইনপুটের শুধু টাইপ দিলেই হবে না নেম অ্যাট্রিবিউট লাগবে কি লাগবে নেম অ্যাট্রিবিউট লাগবে নেম অ্যাট্রিবিউটটা এই আইডি কারণ এই আইডির সঙ্গে ম্যাচ করে ডেটাবেজে ডেটা যাবে ডেটাবেজে কি যাবে ডেটা যাবে আবার আইডিও দিতে হবে যদি জাভাই স্ক্রিপ্ট করি তখন কি আইডি লাগবে জাভাই স্ক্রিপ্ট যদি করি তাহলে কি লাগবে আইডি লাগবে তাহলে আইডিটা নাও আইডি তুমি যে কোনোটা নিতে পারো বা এইটাও নিতে পারো হ্যাঁ এটা এখানে একটা ভুল হয়েছে ভুলটা বলবা তুমি এইটাও নিতে পারবা আইডি কি বা শুধু আচ্ছা গুড ডাবল কোটেশন আশিকুরের অ্যাটেনশন ভালো আছে আচ্ছা আমি শো সেটিং আইডিটা একটু ইউনিক করলাম আচ্ছা আর একটা নিতে হয় ভ্যালু আর একটা কী নিতে হয় ভ্যালু আচ্ছা ভ্যালু নিলাম ভ্যালুটা আপাতত বিল্ড ইন ভ্যালুটা হচ্ছে কি তুমি এখানে হচ্ছে ব্যাস সেভেন যদি দাও তাহলে ওই ফিল্ডের মধ্যে ওটা শো করবে ফিল্ডের মধ্যে কি করবে এটার মধ্যে শো করবে হ্যাঁ দেখো ভ্যালুটা কিন্তু আমরা তো ভ্যালুটা আমরা বিল্ড ইন শো করব না হ্যাঁ শো এটা ফাঁকা রাখব কি রাখবো ফাঁকা রাখব এখন মজার বিষয় হচ্ছে আমরা ইনপুট ফিল্ড একটা তৈরি করলাম কি ফাংশন দিয়ে অ্যাট সেটিং ফিল্ড ফাংশন দিয়ে তাহলে এই ফাংশনটার কাজ হচ্ছে একটা ফিল্ড তৈরি করা সেটিং পেজে একটা কি তৈরি করা ফিল্ড আচ্ছা আমি চাচ্ছি জেনারেল না দিয়ে আমি রাইটিং পেজে দিব বা রিডিং পেজে দিব কি পেজে দিব রিডিং তখন কিন্তু আর জেনারেল পেজে থাকবে না তখন কি জেনারেল পেজে আর থাকবে না তখন এটা কোন পেজে চলে যাবে আচ্ছা হ্যাঁ সেটা সেটা রয়ে আছে তাহলে এখন কিন্তু আর এই পেজে নাই এখন কোথায় যাবে রিডিং পেজে যাবে কোথায় যাবে রিডিং পেজে যাবে আসছে আচ্ছা আমি রিডিং না আমি চাচ্ছি আমি রাইটিং পেজ তাহলে এখানে কি দিব এখানে না কোথায় দিব আচ্ছা আমরা আপাতত রাইটিং পেজে কাজ করি হ্যাঁ আচ্ছা এখন এই ডেটাটা জাস্ট একটা ফিল্ড তৈরি হলো আমাদের আবার আরও একটা কাজ আছে আমাদের ডেটা বেজে নিয়ে যাইতে হবে কোথায় নিয়ে যাইতে হবে ডেটা বেজ তাহলে কিন্তু এই যে এখানে রাইটিং পেজে এখন চলে আসলো তাই না আচ্ছা এখন আচ্ছা যাই হোক রাইটিং পেজে আসুক আমাদের ডেটা বেজ কোনটা আমরা এখন সেখানে যাব কোথায় যাব ডেটা বেজে যাব পিএসপি মাই অ্যাডমিন তাহলে এই ডেটাটা ডেটা বেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা রেজিস্টার সেটিং নামের একটা ফাংশন আছে অর্থাৎ এটা জাস্ট একটা ফিল্ড তৈরি করবে এটার কাজ এই পর্যন্ত এটা ডেটা বেজে নিয়ে যাবে না ডেটা বেজে কি দেখো আমি সেভ দেই সেভ হয় কিনা দেখো অর্থাৎ আচ্ছা জেনারেল পেজই মনে হয় ভালো ছিল তো একটা প্লাগ ইন ডেভেলপ করতে গেলে এই জিনিসগুলো র্যান্ডমলি আসবে তখন এই জিনিসগুলো যদি আমরা এখনই সূক্ষ্মভাবে বুঝি তাহলে আমাদের প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্টটা পানির মতো মনে হবে কিসের মতো মনে হবে আর যদি এই দিকে আমরা শর্ট করে প্লাগ ইনের সময় বেশি দেই তো আমার বিশ্বাস তোমরা এইটটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট পালাবা কি তো এই জন্য আমরা আগে বেসিকটা কি করে নিচ্ছি স্ট্রং করে নিচ্ছি সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে আলে তুমি ওইভাবে না দেখে দুটে তিনটা করে ফাংশন সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে কি করবে মানে তোমার ওইটাতে ফুল একটা প্লাগ ইনই হয়ে গেছে তাহলে এদের বুঝতে সুবিধা হবে এরা দেখলাম যে মানে জিনিসগুলো ভয়ে অনেক সময় প্র্যাকটিস করে না আচ্ছা তাহলে এইখানে আমি একটা টেস্ট টেস্ট মেসেজ 
তো এটা সেফ হলে এখানে শো করার কথা না কিন্তু এই মেসেজটা সেভ হয়নি এই মেসেজটা কি হয়নি সেভ হয়নি আচ্ছা সেভ হয়েছে এটার জন্য আলাদা একটা ফাংশন আছে হ্যাঁ রেজিস্টার সেটিং আচ্ছা এই ফাংশনটা আমরা এখন ইউজ করব এই সেম হুক এই অ্যাডমিন ইউনিটের সাহায্যে এই ফাংশনটা কাজ করবে হ্যাঁ কি সেম হুক তাহলে রেজিস্টার সেটিং রেজিস্টার কি সেটিং ফাংশনটার নাম হচ্ছে আর ই রেজিস্টার আন্ডার স্কোর সেটিং এটা ওয়ার্ড প্লেসের বিল্ডিং বিল্ড ইন ফাংশন অথবা ডিফল্ট ফাংশন কি ফাংশন বিল্ড ইন অথবা ডিফল্ট ফাংশন এখন কোন ডেটাটা সেভ করব আমি এটার জন্য একটা আইডি দরকার আমার কি দরকার এই যে আইডিটা আমি নিছি এটার সঙ্গে তুমি রেজিস্টার সেটিংকে কিভাবে চিনে দিবা যে কোন ডাটা সেভ করবে বা কোন ডেটা সেভ করবে তাই না তাহলে এটার জন্য আমাদের একটা আইডি লাগবে কি লাগবে আমাদের একটা আইডি লাগবে হ্যাঁ কি লাগবে আইডি লাগবে আচ্ছা এখানে আমরা আপাতত দুইটা প্যারামিটার দিতে পারবো তিনটাও দেওয়া যায় বা চারটাও দেওয়া যায় হ্যাঁ বা এয়ারে দেওয়া যায় কিন্তু আমরা প্রথমে এই আইডিটা লিঙ্কেজ করব কি করব আইডিটা আইডিটা সেকেন্ড প্যারামিটারে হবে কোথায় হবে সেকেন্ড আর এইখানে হবে এটা কোন ক্যাটাগরিতে যে যাবে ডেটাটা ঠিক আছে জেনারেল কোথায় যাবে জেনারেল এখন এই ইনপুটের নেম অ্যাট্রিবিউট আর ওই আইডিটা সেম হওয়া লাগবে এই নেম অ্যাট্রিবিউট আর এই আইডিটা নেম অ্যাট্রিবিউটের কাজটা কি নেম অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাট্রিবিউট যেটা ডেটাবেজে ডেটা নিয়ে যায় একটা আইডি ধরে ডেটা কি করে নিয়ে যায় নেম অ্যাট্রিবিউটটা ডেটাটা একটা হচ্ছে অ্যারে কি একটা কি অ্যারে কি এই অ্যারে কি আকারে ডেটাটা ডেটাবেজে নিয়ে যায় কোথায় নিয়ে যায় ডেটাবেজে নিয়ে যায় যে জাভা স্ক্রিপ্টও এই নেম অ্যাট্রিবিউট ধরে ডেটাটা কি করে নিয়ে যায় আচ্ছা এখন যদি আমরা সেফ চেঞ্জ করি তাহলে কি হয় অনেক বড় বড় হুক আছে হ্যাঁ আচ্ছা টেস্ট মেসেজ যদি এখন আমরা দেই তাহলে ডেটাটা সেভ হওয়ার কথা ডেটাটা সেভ হওয়ার কথা আচ্ছা এখন আমরা ডেটাবেজে যাব কোথায় যাব ডেটাবেজে এসে আসলে কোন কলামে যে থাকে সম্ভবত ডাব্লুপি লিঙ্কস ডাব্লুপি ট্রামস সম্ভবত ডাব্লুপি লিঙ্কসে থাকে হ্যাঁ না অপশনে মনে হয় সরি আচ্ছা আমি ইয়া করিনি তাহলে এটা আসছে আমার কিটা আসছে এই আইডিটা আসছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা অ্যারে কি অপশন নেমটা একটা কি অ্যারে কি আর টেস্ট মেসেজটা হচ্ছে সেই অ্যারে কির ভ্যালু আচ্ছা এই যে দেখো আমি যে ডেটাটা দিলাম এটা ডেটাবেজে আসছে ডেটাবেজে কিন্তু কি আসছে যখনই আমি নেম অ্যাট্রিবিউটটা আলাদা দিব তখন আর ওটা যাবে না তখন আর ওইটা কি যাবে না দেখো এখানে তুমি টেক্সট মেসেজ টু দাও কি দিবা টু দাও আচ্ছা টু দিয়ে কি দিবা আগে রিলোড দিই কারণ আমরা তো কোডে কাজ করছি তাই না তাহলে এই ফাংশনটা কোন টেবিলে ডেটা নিয়ে আসে ডাব্লুপি অপশন আচ্ছা তাহলে টেস্ট মেসেজ টেস্ট মেসেজ টু এটা এখন আর যাবে না তাহলে এই ডেটাটা সেভ হওয়ার কথা না কিন্তু এই ডেটাটা আর আসবে না আছে ভ্যালু আছে অপশনের ভ্যালু আছে ভ্যালুটা নাই কেন 
কারণ নেম অ্যাট্রিবিউটের সঙ্গে আমার এই আইডির রিলেভেন্সি থাকতে হবে এই আইডি ধরেই ও নেম অ্যাট্রিবিউটের সঙ্গে সম্পর্ক করে ডেটাটা পাঠাচ্ছে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন মজার বিষয় হলো আমি সেভ করতেছি ডেটা ডেটা বেজে যাচ্ছে কিন্তু এইখানে তো সেভ ডেটাটা যেমন এইখানে আমরা যে ডেটাটা দিচ্ছি এখানে কিন্তু শো করতেছে তো ডেটাটা শো করা উচিত না যেমন এই যে ব্যাস সেভেন এটা সেভ করছি শো করতেছি কিন্তু সেভ এটা শো করতেছে না কেন এটা শো করতেছে না কেন যেমন এখানে যদি আমি টেস্ট মেসেজ টু দিই তাহলে এই ডেটাটা ডেটা বেজে আসতেছে কোথায় আসতেছে তাহলে সম্ভবত গেট অপশন নামের একটা ফাংশন আছে কি আছে গেট অপশন অর্থাৎ এটা ডেটা বেসে অপশন টেবিল থেকে ডেটা ধরে নিয়ে আসবে তো এই গেট অপশনটা কি করবে এই অপশন যে টেবিলটা আছে এই টেবিল থেকে কোনো ডেটা আমার দরকার হলে এই গেট অপশন ফাংশনটা কি করতে হবে ইউজ করতে হবে তাহলে আমরা জানি আমরা যে কোনো জায়গায় আমরা পিএসপি লিখতে পারবো আমরা অ্যাট্রিবিউটের মধ্যেও লিখতে পারবো তারপরে কি ট্যাগের মধ্যেও লিখতে পারবো প্যারামিটারের মধ্যেও লিখতে পারবো হ্যাঁ খোলা মেলাও লিখতে পারবো র আকারেও লিখতে পারবো তাহলে আমরা এখন এই ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে পিএসপি লিখবো কি লিখবো পিএসপি লিখবো হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা ওই যে পিএসপি যে এইভাবে লিখি না কিভাবে লিখি ব্যাক পিএসপি এইভাবে লিখি না আচ্ছা তাহলে এটা আমরা না লিখে আমরা শর্টকাট একটা ওয়ে আছে পিএসপি লেখা সেটা হলো ডট দিতে হবে কি দিতে হবে দুটো ডট দিতে হবে কি দিতে হবে ডট আচ্ছা এই ডট দেওয়ার পরে দুটো কোটেশন সাইন দিতে হবে কি সাইন দিতে হবে দুইটা কোটেশন সাইন দিতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা এর মধ্যে আমার ওই ফাংশনটা লিখতে হবে কি লিখতে হবে গেট অপশন ঠিক আছে আচ্ছা গেট অপশনের প্যারামিটার কি কি জাস্ট আমার আইডিটা লিঙ্কেজ করে দিতে হবে গেট অপশনে কি জাস্ট আমার আইডিটা লিঙ্কেজ করে দিতে হবে কোনটা লিঙ্কেজ করে দিতে হবে আইডিটা লিঙ্কেজ করে দিতে হবে যে ফুটার মেসেজ আইডি এই যে এখন আমার এই ডেটাটা যে আসবে হ্যাঁ এই ডেটাটা যে আমার আসবে হ্যাঁ কোন টেবিলের ডেটা আসবে তাহলে এই আইডি ধরেই তো এই আইডির ভ্যালুটা আসবে এই যে এই আইডির ভ্যালুটা কি আসবে তাহলে শো মেসেজ সেটিং এটাই আমার আইডি এটা কি এটাই আইডি এটাই আমার নেম অ্যাট্রিবিউট হ্যাঁ তাহলে এইখানে আমার এই আইডিটা দিতে হবে আচ্ছা এখন কোনো সিনট্যাক্স ইরোত থাকতে পারে যাই হোক থাকলে আমরা ওটা সলভ করতে পারব আচ্ছা গেট অপশন তাই না এটা হচ্ছে সিনট্যাক্স ইরোত দুশো এক নাম্বার লাইন এটা শর্টকাট যে ওয়েটা এটা হচ্ছে পিএসপি শর্ট হ্যান্ড এটা যে লেটেস্ট যে ভার্সনটা আছে না সে লেটেস্ট ভার্সনে এটা কি করবে লেটেস্ট ভার্সনে এটা শো করবে হ্যাঁ লেটেস্ট ভার্সনে কি করবে শো করবে এটা এখানে আমাদের একটু ভুল হয়েছে কোথাও আমি আবার লিখি এটা অর্থাৎ ভ্যালুটা ভ্যালুটা আমার এরকম ছিল না সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে আচ্ছা তাহলে এটার মধ্যে আমি ডাবল কোটেশন দিব কি দিব ডাবল কোটেশন দিব হ্যাঁ দেওয়ার পরে হ্যাঁ এইবার সম্ভবত কাজ করবে
अर्थात हमार दुटा कोटेशन दीते कि दीते भेलुर मध्य दुईटा कोटेशन दीते हैं तरह दूटा डट दीते कि दीते डट दी वोट पी एस पी वोट कि अर्थात पी एस पी शर्ट नेम यम दूटा कि कोटेशन दीते वो कोटेशन मध्य दूटा कि दीते हैं डट ये डटर मध्य हमारे कोडा कि लेखा लागे क्योंकि बाहर जो सींगल थे एखे डबल और यटार बाहर जो डबल थे एखे कि सींगल ता छाड़ा सिनटैक्स हिरोर आसटैक्स हिरोर आस अच्छा एन हमारे अपशन टाइम शो करार कथा अलरेडी शो करसे तैना अलरेडी की शो करसे भूटा कि आगे स्टाटिक छो भूटा कि छो स्टाटिक एन हम डायनिकली डेटा बेस थे आसते से तुम भूटा तुले दाओ तक और क्च करबा तक और कि क्च करबा ये भैल्यूटा डायनिकली डेटा बेस अर्थात जेटा डेटा बेस अथवा पी एस पी फांगशन दिए आसे मैथड दिए आसे से बला हम डायनिक से बला हे एर मैसेज आदि ये दी जो भूटा ये दी जो बैस सेभेन कि दीब बैस आगे आस सेभन अच्छा तो हमें ये क्यों कि आकार शो कर स्टाटिक हलो ये कि हलो ये स्टाटिक हलो क्योंकि चाची ना इटे डेटा बेस थे तक तुम्हें जेटा दिए सेव सेव करो ना क्यों तक लाभ होना क्योंकि जो एखे ये डायनिक करते चाहिए कि हमारे फांगशन यूज करते अर्थात भेलुर मध्य गेट अपशन मान ये डेटा बेस अपशन आपडेट कर लम से नहीं आस फिल्ड से खान डेटा आस फिल्ड को जेटा ठीक है कि और अपशन नेम ये अपशन नेम तो हम गेट अपशन दिए ये अपशनर मध्य कि आसते से को आईडिर आंडारे ये आईडिर आंडारे जो डेटा आसे से आउटपुट देते